Hello J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine. C'est le premier jour des vacances scolaires, donc Ayane est à la maison. Cet après-midi, il va aller voir euh, un copain et euh, c'est trop cool euh, parce que demain, on part tous les trois à Amsterdam. Je suis trop trop contente, on part pendant euh, trois jours. Donc on y va demain mardi, on revient jeudi. Et en plus, on a fait exprès de choisir les jours où il faisait beau parce qu'après, il pleut. Trop trop cool, c'est la première fois en plus pour euh, Ayane. Du coup, il va découvrir euh, ça, ça va être trop chouette. Et moi, j'avais trop envie euh, qu'on se fasse un petit... Un petit séjour euh, tous les trois comme ça. L'année dernière, on était parti. Euh... Non, c'était pas à ce moment-là qu'on était parti à Nice. Non, c'était en février où on était parti tous ensemble. Et en décembre, on était parti à deux. Ouais, donc c'est cool, comme ça, une petite escapade euh, citadine. Ça va être trop chouette. En plus, Amsterdam, c'est. Pendant l'automne, franchement, c'est ma... ma saison préf pour y aller. Quoique eux, ils font peut-être Halloween, donc il y aura peut-être un délire comme ça. Mais c'est. Moi, j'assimile Amsterdam à tout ce qui est euh, euh, à la cannelle, euh, les cinnamon rolls, euh, tous les trucs comme ça, quoi. Les coffee shops, enfin, euh, les coffee shops, euh, pas les coffee shop pour fumer et tout ça mais les salons de thé les trucs comme ça quoi donc euh, je pense que ça va être trop trop chouette j'ai trop trop hâte donc on y va en voiture un petit road trip comme ça après je vais essayer de bah, préparer quelques petites tenues pour, euh, pour là-bas ça va être cool en parlant de tenues j'ai créé ce look que j'aime énormément puis le sans manche de chez euh, Sesoun que j'adore Franchement, je l'aime trop. À chaque fois que je le mets, je trouve qu'il fait vraiment son effet. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il tombe comme ça. C'est un pull débardeur, mais qui ne tombe pas pile au niveau des épaules. Il dépasse un peu et donc j'adore la carrure qu'il fait. En dessous, j'ai mis une blouse noire euh, de la marque euh, French. Ça, c'est une ceinture, c'est Bash. Et ça, c'est mon jean à gold. Vous savez, c'est euh, Citizen of Humanity, pardon, pas à gold. Et vous savez, je vais vous mettre loin, comme ça, vous allez voir. Celui qui est hyper large en bas. J'adore. Du coup, avec ce genre de pantalon un peu esprit, palazzo, pas de def, machin. J'aime bien marquer la taille, rentrer, bien cintrer, euh, enfin rentrer le top à l'intérieur. En bottine, j'ai mis celle-ci, ce sont des Jonac. Je les porte à la maison parce que j'ai nettoyé les semelles pour pouvoir les porter à la maison, justement. Oh, regardez les filles, j'ai reçu ce coffret trop trop beau de la part de YSL. Yves Saint Laurent Beauty et en fait euh, c'est leur nouvelle gamme ce sont les Love Shine je crois que ça s'appelle et en fait c'est des espèces de baume à lèvres, c'est pas hyper pigmenté et du coup ça permet comme ça, bon là je le porte pas là je porte Diva de chez MAC et donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez translucide, un peu voilà facile à mettre, vous êtes sûr de pas vous tromper et tout. Il y en a aussi des plus foncés ces deux là sont plus foncés, on a celui-ci mais vous voyez quand on l'applique c'est quand même assez, euh, assez clair. Donc lui c'est la teinte 3B si jamais et on a celui-ci aussi qui est pas mal pigmenté également et donc ça fait ça et ça c'est la teinte ouais ça doit être 44B parce qu'il n'y a pas la teinte dessus c'est fou alors 1B 3B 44B donc par élimination donc je sais pas quelle teinte c'est c'est pas écrit bon c'est pas grave mais franchement les, les, les teintes sont très jolies ça fait un peu euh... ouais c'est un peu entre le gloss et le baume mais voilà translucide donc euh, trop sympa. Et j'aime trop la boîte. Franchement, la boîte, euh, je vais la garder en, juste en déco. Elle est trop belle comme ça. Bon, là, c'est le couvercle, mais avec le cœur, trop trop joli. Du coup, moi, je vais me faire un petit thé. Je vais me faire celui-ci que j'aime beaucoup. C'est le Roy Boss Vanille. Bah, c'est celui que j'avais pris quand euh, je vous avais emmené avec moi au magasin bio. Il est trop trop bon. Franchement, j'en ai un autre Roy Boss Vanille qui est moins bon. Celui-ci est excellent. Je vais mettre de l'eau à bouillir. Qu'est-ce que tu fais de bon bébé Ouh, des œufs brouillés avec du bon pain grillé. Ça sent bon. Regardez-moi ce beau gosse. Non, mais il faut que je vous montre le total look. Donc, on est sur un col roulé Uniqlo. Petit pantalon Uniqlo aussi, parce que comme vous le savez, Isaac est fan d'Uniqlo. Et petite chaussure bottine comme ça, bobies. T'es trop beau, mon amour. Merci, merci. Canon. Ouais, moi aussi d'ailleurs, il me faudrait du lait, tu sais, pour faire mon sésame latte et aussi pour, euh, pour pouvoir mettre mon, mon collagène. C'est bon T'es fière de ta petite euh, tambouille C'est quoi ton lait, toi, pour ton sésame euh, Bah, moi, j'aime bien le. Alors, soit le lait de vache de la ferme. Ouais, mais vu que là, on part, ouais, ouais. Euh, non, mais sinon, le lait d'amande grillée de chez Grand Frais, en plus, il mousse. Ah oui, bah, il mousse trop, hein. Trop Genre, euh, c'est pas, pas bien Il mousse beaucoup. Bah, sinon, tu peux faire moitié lait, moitié mousse. Ouais, tu sais, oui. tu peux faire chauffer. Euh... Ouais, non, mais moi, je m'en fous un peu de la... <rire> J'en ai rien à foutre de la mousse. Après, je pourrais faire chauffer le lait à 75 degrés. Non, mais attends, tu sais comment... Mais euh, oui, non, mais c'est ça qu'il fallait que je te dise. Euh, Avant-hier, oui, non, hier, j'ai fait mon sésame laté. Je l'ai fait au thermomix. Mmh. Et donc, je l'ai fait chauffer pendant deux minutes à, à 80 degrés, mmh. vitesse 5. Et du coup, ça a bien tout mélangé. Donc toi, tu peux faire pareil avec ton matcha. Ah, je mets le matcha directement Ouais, tout, tout. Ouais, ouais. Et tu mixes et ça chauffe en même temps. C'est trop pratique. Et moi, mon sésame laté, aucun grumeau, que du tout mélangé. Moi, je pense que tu devrais tester. Et du coup, euh, moi, je vais me faire chauffer de l'eau. Ça croustille là-dedans. Mais après, tu sais que le lait d'amande grillée, il mousse bien là-dedans. Mais si tu le mets là-dedans, il va pas mousser. Hein. C'est juste du lait normal. Ah ouais. Et en plus, il a pas de goût. Ah ouais. Bah, je testerai. Ouais, vas-y. Bah, après qu'on ait déposé Ayane, on va à Grand Frais, si tu veux. Ouais. On prend quelques bricoles. 
Ça va, je m'en remercie. Il y a de rien. J'avoue, juste à croquer. Non, merci, t'en prie. <rire> Trop bonne ta tartine. Je suis là. Mais ouais, de fou Et en plus, tu vois pas, toi, la, la pâte de Cézanne qui est quand même hyper compacte et tout, il arrive à la... Donc je te dis, je pense que toi, tu as bien aimé. Je vais faire mes looks après, bébé, et je vais monter faire mes sélections. Oublie pas de prendre la vitamine C, hein. Ouais. Elle est où Elle est là. D'ailleurs, j'ai fait une prise de sang il y a pas longtemps. Trop contente de mes résultats. Tous mes indicateurs qui étaient... C'est marrant parce que, bah, en fait, j'en fais toujours une à la même époque. Et l'année dernière, donc, j'en avais fait une... Je crois que j'ai dû en faire deux parce que pour certains indicateurs, le comparatif, c'était par rapport à octobre 2023 et d'autres, c'était novembre 2023. Et je suis trop contente parce que tous les trucs genre cholestérol, euh, tous les trucs qui sont bien de baisser ont baissé et tous les trucs qui sont bien d'augmenter ont augmenté. Genre ma vitamine D a été mieux, mon fer, il a un peu baissé, mais mon hémoglobine a augmenté. Donc, je pense que c'était juste parce que je, je venais d'avoir règles. Enfin voilà, plein d'indicateurs comme ça. Et même ma thyroïde, trop contente parce que l'année dernière, à la même époque, elle était à 3, quelque chose. Et en fait, la thyroïde, plus elle est basse, enfin dans mon cas, parce que j'ai un passé d'hypothyroïdie, plus elle est basse, mieux c'est, on va dire. Quand elle est trop haute, c'est là qu'on voit qu'elle est un peu lente ou très lente selon les chiffres. Et moi, là, elle est à 1, quelque chose. Donc euh, trop cool aussi. Donc c'est chouette. Donc il faut continuer. Bah, je vais monter euh, comme ça. Euh, je fais un petit peu d'ordi avant de déposer Yann, avant qu'on parte. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel. Franchement, la chambre est trop trop belle. Et en fait, c'est trop cool parce que vu qu'on est trois, du coup, je pense que bah automatiquement ils mettent une chambre plus grande et donc on a le droit à un petit coin salon. C'est trop trop agréable. On est allé manger vite fait. Non, pas vite fait. Non, on n'est pas allé manger vite fait. On a super bien mangé. Je sais pas. T'as filmé pour le vlog ou pas les ouais, vite fait, mais après, euh... On s'est <rire> vite fait et après on, on s'est, on a vite été emballé par le, le repas. En fait, c'est un endroit où on était allé déjà il y a deux ans quand on était venu avec Isaac tous les deux. En fait, si vous voulez, c'est un buffet à volonté mais de sushi. Et, et honnêtement, c'est pas juste des trucs à volonté. Enfin voilà, des fois ça peut être qualité un peu pas terrible et tout. Là, c'est vraiment trop trop bon. Ça s'appelle Miso Sushi à Amsterdam et c'est vraiment délicieux. En plus, vous avez un système de tablettes et vous pouvez commander et sélectionner ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, eux, ils ramènent. Donc là, on est arrivé à l'hôtel. Donc je vous fais un petit euh, room tour comme ça. Donc euh, il y avait la porte derrière moi. Et en fait, quand vous entrez, vous avez un petit coin salon comme ça avec la télé. Je trouve ça trop trop chou. Je sais pas si c'est parce que nous, on a l'habitude des chambres d'hôtel parisiennes qui sont rikiki. Mais franchement, on était hyper euh, étonnés et agréablement surpris d'avoir un, un petit coin comme ça. Je m'avance un petit peu parce que j'essaie de pas filmer Ayane. Euh, donc là, ici, on a un grand lit comme ça avec Isaac. Et ici, Ayane a son lit. Et donc là, je vous montre un petit peu la vue. On est en plein centre-ville et ça, c'est quand même trop, trop pratique. Regardez, c'est Amsterdam Ah, j'adore C'est si beau Il y a moyen de faire une belle photo en plus ici. Et en plus, on a vraiment un grand soleil. Il fait un temps magnifique. C'est trop chouette donc là, on va se poser un petit peu. Moi, je vais me rafraîchir un peu. Je vais changer de chaussures parce que j'ai mis mes bottes et là, c'est bon. Puis après, on va retourner faire un tour, hein, manger peut-être un petit dessert, mais plus tard parce que là, on est, on est bien plein du repas. Et euh, sinon, les filles, alors je sais pas si vous avez vu un peu la traîne de sur TikTok, mais il y a un moment où euh, j'ai pas mal vu. Ah ouais, le lit, purée, on dirait un nuage. Trop agréable. J'ai pas mal vu sur euh, TikTok, vous savez, le, les espèces de bars euh, chocolatés euh, fourrés à la pistache. Le concept, il me semble, vient de Dubaï. Ici, il y a pas mal de, de, de boutiques comme ça, de. Hum, 
de bonbons et tout et tout. Et à chaque fois, il y a une affiche où c'est écrit euh, Dubai Chocolate avec le, la fameuse photo de la barre chocolatée avec le, la pistache à l'intérieur. Donc j'ai trop 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 envie de goûter. On est aussi passé devant un Dunkin' Donuts et comment vous dire que ça aussi, je veux trop tester. Parce que ça, je l'ai vu que aux States. Enfin, je suis jamais allée aux States, mais euh, j'ai toujours vu des images de ça euh, dans des vlogs ou quoi par des Américains. Donc je veux trop goûter. Moi, je connais que Krispy Kreme parce que c'est ça qu'il y avait à Londres. Quoique, il y a peut-être maintenant Dunkin' Donuts à, en Angleterre. Voilà, puis après, on est passé bien évidemment devant des, euh, des salons de thé, des, des, des enfin, salons de, de café, on va dire, et tout. Hyper cosy, bah, très hollandais, très Amsterdam. Donc voilà, Ayan est enchanté par la ville. Ah ouais c'est trop bien, il est trop content, il connaissait pas du tout Amsterdam et il découvre et c'est trop chouette aussi de, redécou de redécouvrir euh, bah, à travers ses yeux d'enfant à lui et euh, c'est trop trop cool. On s'est bien reposé tous ensemble, on a fait une bonne pause et là je vais me repoudrer le nez n'est-ce pas J'essaie de remettre, hop, voilà, je vais enlever ça deux secondes la veste, en fait il fait pas chaud, bref moi je voulais juste me passer un petit coup de brosse rafraîchir un peu le make-up, n'est-ce pas Where is my brosse Ouh, me dis pas que j'ai vu ma brosse. La trousse, la trousse de toilette. He's here. Trousse de toilette, normalement, il y a ma brosse à cheveux dedans. Yes, trop cool Ah bah oui, c'est les pubs selon là où tu te trouves. <rire> Yann, il rigole parce qu'il y a des pubs hollandaises sur YouTube. On démêle un peu tout ça. Les filles, j'ai vu qu'il y avait un H&M. De toute façon, il y a plein de boutiques ici. Franchement, il y a même Cos, il y a Arquette, il y a Another Stories. Il y a plein plein de choses et du coup j'ai vu H&M aussi, il y a même Uniqlo et j'étais curieuse de savoir si à H&M euh, Netherlands, si c'est la même collection qu'en France ou si ça varie un petit peu. Hop, un petit coup de dentisserie peut-être un peu pour rafraîchir. Vous êtes dans la trousse de toilette, dans ma trousse de make-up. Ah ouais, ça va pas le faire, je vais devoir vous bouger dans deux secondes. Je vais me changer, je vais mettre un pantalon, parce que là, je suis en jupe. Et je suis d'accord, parce que c'est une jupe que j'aime beaucoup. Mais en fait, euh, en me voyant en photo avec, je me suis dit, mince, mais elle est un peu trop courte, cette jupe. Bon, je mets toujours un, un short, moi, en dessous de mes jupes, donc ça va. Je pense que je vais, je vais la vendre, cette jupe. Elle est trop, trop belle. C'est une jupe un peu esprit cargo, mais je sais pas, c'est plus trop mon style. Elle est un peu trop courte pour moi. Ah, j'adore, il y a un miroir loop. J'adore dans les hôtels faire les miroirs loop. Ah, je vais prendre ma passe à pieds. Bon, ça. En 2-3 jours, normalement, je devrais pas en avoir besoin. Mais quand il y a un miroir loop comme ça, moi j'en ai un, mais je trouve que dans les hôtels, c'est hyper hyper grossissant. Du coup, tu vois tout. Et j'aime bien en profiter pour euh, enlever ce qu'il y, qu y a à enlever. Ah, j'ai pas pris ma poudre. J'ai oublié de prendre ma poudre. Donc, je vais utiliser la bonne vieille technique du mouchoir pour absorber l'excédent de sébum. Comme ça. Je vais remettre un petit coup de rouge à lèvres. Je vais juste vérifier parce que... Ouais. En fait, j'ai les paupières qui sont grasses, vous savez, à la fin de la journée. J'ai mon fard à paupières qui se dépose dans le creux de, ma, de mes paupières. Et j'ai les paupières qui brillent. Donc là, c'est bon, j'ai enlevé. Un petit coup de contour. Quoique, je vais peut-être utiliser... Euh, j'ai pris mes crayons euh, Refi. Alors, j'ai soit Stone. Oh, allez, je vais faire Stone. J'ai les lèvres toutes sèches. Il faut absolument que je bosse devant. Je vois pas très bien ce que je fais, donc si j'en ai partout... <rire> C'est pas grave. Un petit coup de... Euh, je sais pas si je mets du gloss. Mes rouges à lèvres, ils sont dans mon sac à main. Ça, c'est de l'huile à lèvres de chez Dior. Ça fait une lèvre plutôt marronnée. Et vu qu'on est la fin de la journée, en fin de journée, mes yeux ont tendance à fatiguer, donc j'aime bien mettre mes lunettes. Faut que je les nettoie parce qu'elles sont hyper sales. Oh, mince, j'ai encore le truc noir. Isaac m'a dit d'un truc noir entre les dents. Et à chaque fois que j'ai un truc entre les dents, ça, c'est là. Mais c'est quoi Ah, ça doit être un... Ouais, c'est les trucs de sushi. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. J'ai envie de mettre, euh, faire une, rouge, une bouche plutôt rouge. C'est toujours Coromandel. I love Coromandel. C'est la saison pour Coromandel. Automne-hiver. Hop, j'éteins ici. Alors, est-ce que j'ai le pchit Normalement, je l'ai le pchit pour nettoyer mes lunettes. J'ai pris la vitamine C avec moi. Parce que la vitamine C, depuis que j'en prends, euh, j'ai plus besoin de café du tout. Ça, c'est trop bien. Je vous mets là deux secondes, le temps de pchiter. Ah ouais, voilà, j'y vois beaucoup mieux. Ici, qu'est-ce que j'ai qui pourrait être sympathique Est-ce que j'ai mes lipsticks J'ai mes lipsticks. Allez, je vais mettre Diva un peu, parce que j'ai mis Ruby tout à l'heure. Ok, alors il faut savoir que je me suis baladée <rire> avec mes sous-vêtements dans ma poche, parce qu'en fait, je me suis rendu compte une fois qu'on était parti, en fait, une fois qu'on avait pris la route pour aller mettre de l'essence avant de prendre la route, euh, définitivement, que j'avais oublié de prendre mes sous-vêtements. Et du coup, on a dû vite retourner à la maison. Et comme la valise était déjà dans la voiture et tout, j'ai juste mis tous mes sous-vêtements dans, dans ma poche. Donc je me suis baladée avec mes sous-vêtements dans ma poche euh, et dans mon sac à main plutôt, une fois qu'on est arrivé. 
c'était fun. Qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que je prends pas Clé de voiture, je laisse ici. Pas les gilets, j'ai ce sac. Hein. Le fer, j'en ai pas besoin. Allez, un pantalon. Because this skirt is too short. Hop là. Par contre, faut pas que je salisse mon pantalon parce que c'est mon pantalon de demain. Ça, c'est fait. Euh, du coup, j'ai oublié de prendre... Euh... <rire> je crois que je vais prendre des chaussettes. T'as des chaussettes à me prêter, Minou T'en as pris beaucoup de paires Allez, bah je... Ouais, je te, je te pique une paire. T'as quelle couleur à me proposer noir. Ouais, noir, ça me va très bien. Alors, mon fiston. Ah, Ayane, je reconnais es ta faculté à faire ta valise. <rire> Déjà que le linge était par passé, mais alors là, on est sur un, une valise en boule. Non, mais mon fils. What is this Le pire, c'est que j'ai ma... eu le malheur de lui dire écoute, si c'est par passé, c'est pas grave. Il y a des fers à repasser dans les hôtels. Du coup, autant te dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein à mon fils. Minou, tu me fais trop rire. Il a même pris son livre pour lire. Son livre de l'école, hein, même pas un livre de loisirs. Je crois qu'Isaac, il en a marre de m'attendre. Du coup, il est parti sur le balcon. Ayane, lui, ça le dérange pas parce que du coup, ça veut dire qu'il fait plus de temps d'iPad. C'est pratique quand tu fais la même pointure que ton fils quand même. C'est que tu peux lui piquer ses chaussettes. Ah ouais, mon fils Ouais. Bah, ça passe super bien, trop beau. Ouais. Moi aussi, j'ai pris des... J'ai pris des baskets. Il est concentré sur sa vidéo. Bon, en fait, son temps d'iPad est tellement limité que... On va se faire un bon goûter sans toi. Mais j'ai rien entendu Pipi, avant de partir Non, ça va aller. T'es sûr Ayane, t'es pas allé faire pipi de la journée. Hein. Qu'est-ce que vous faites Vous jouez à la bagarre. Ah non, mais non Ah oui, c'est mieux. <rire> j'ai pris mes mitaines, mon bonnet et ma cagoule au cas où. Je vais juste prendre... Enfin, c'est pas ma cagoule, mais... Le tour de cou là, ouais, il fait 16 degrés, écoute, c'est pas mal comme ça. À moins que je mette juste le bonnet sans le tour de cou. Bon bah je le garde au cas où. En fait j'ai froid aux mains et aux pieds. Et ça, sinon j'ai mes mitaines à sortir. C'est peut être pratique, je vais les prendre avec moi au cas où. Let's go, on va faire un tour. Allez go. Bah, c'est sympa le look comme ça. Avec les baskets, le jean clair, les chaussettes de mon fils. Et l'hôtel est trop mignon. C'est comme ça. Trop beau. Et on arrive direct dans le centre-ville. Ah, ça sent Santal 33. Alors, il faut savoir que le parfum Santal 33, à chaque fois que je le sens dans la rue, je me dis, ah, mais il faut que je me rachète, il faut que je me rachète. Il sent tellement bon. Ça sentait Santal 33 quand on est sorti. C'est vrai Ouais. Moi, je le sens labo. Couromandel, moi. Tu sens Couromandel, mon amour Ah, bébé. J'ai un nez sélectif. C'est vrai ouais, Je sens ça. que ton parfum. Que mon parfum, bah, c'est très bien. Ah, ouais. ouais, ouais, ouais. Bon, bah, du coup, bah, je sais pas. Euh, bon, on va balader non, en tout cas. Non, 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 je Uniqlo, ouais, on chill, on balade. Alors, il y a Dior juste ici, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que les boutiques euh, couture, enfin luxe, elles sont mélangées avec les, avec les boutiques euh, ouais, classiques, entre guillemets, on va dire. Donc, euh, par exemple, là, vous avez Dior et je crois que juste à côté, vous avez H&M, il me semble. Ouais, regardez, vous avez Dior là et H&M juste à côté, c'est fou. J'irais bien voir H&M. Ça vous va si on va faire un petit tour à H&M vite fait Ouais, c'est où C'est derrière nous. Euh, non mais finalement c'est à peu près la même chose hein, que à Lille. Hein. Donc euh, pas de. Il est beau ce jean. Ouais c'est principalement les mêmes choses. C'est pas étonnant. Ouais ouais. Bon du coup on peut y aller. Ouais c'est pour homme ça. C'est une belle femme. Ah ouais. Bon, ça doit être à l'étage. C'est HM ou Uniqlo euh, Non c'est HM, mais ils sont. Ouais on dirait les trucs Uniqlo, c'est vrai. C'est très euh, minimaliste. Euh, les pantalons à pince. Ouais. ouais. Trop ouais. beau. Ouais j'avoue. Bon bah allez, on peut y aller. Hein. Bon bah allez, on balade. Ah. Alors Ayane, réaction à chaud de Amsterdam. C'était trop bien. C'était C'était trop bien. Non, c'est trop tu bien. Tu parles au passé Non mais chaque fois je dis ça. Non mais c'est trop bien. Ah. C'est trop, trop bien. bien. Ouais. Bon, on vient, on a... c'est le premier jour, mais bon, je pense que tu vas... Déjà, tu as repéré plein de choses. Il y a même un magasin Lego que tu as vu. Tout à l'heure, on est parti par là, non Ouais, on, on retourne là où on était C'est peut-être frais de la journée. Ah, bon. Ah, ouais. Francis Original Ouais. Cinnamon Square. 
Sure. Moi, je... Non, non, pas spécialement cinnamon. Il y a quoi, Yann, qui te dit, toi Oreo White chocolate Oreo bones. Croissant donut, ouais. Ouh, sugar raspberry. Ouais, ouais, ça a l'air bon. Ouais C'est pas lui, Oreo Non. Oui, c'est... Ah, celui-là, ouais. Vas-y, je te laisse choisir. Si, là, chocolate speculos. Ah, 5 out of 8. Encore 3. Après, on peut doubler, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, après on peut doubler, ouais. ouais. T'en veux deux, Ayan Oreo ouais. Tu les mangeras pas deux de suite, peut-être, mais. Ouais, vas-y, ouais, deux. T'as vrai quoi, toi Euh. Tu veux la deux Non, un seul. Ah, Red Velvet Cheesecake, yes. Encore un. En... Un autre machin Nature Ou il y en a un autre qui te fait plaisir, baby Vas-y, tu choisis le dernier. Nature. 124. 124 personnes en d'abord dans le pistache. Moi je veux goûter le raspberry. Raspberry Yum yeah. Oula ça coule, attends, je vais, je vais le prendre par un peu. C'est bon Comme Yann dit Average C'est sucré en fait. Ah, allez nature. De toute façon c'est dans le nature que tu vois. Tu sais c'est un peu comme la pizza margarita. C'est un peu comme le flan. Ouais. Alors Je t'ai mis en grand temps, mais c'est mieux. D'accord, déception là. Pas déception. Oh, mais... le Red Velvet il a l'air naturel. Hein. <rire> la couleur elle est flashy. Il est bon ton oreo toi Bah pourquoi il est bon Vas-y j'ai goûté pistache. Ça a pas trop de pistache. Ouais. Tu veux goûter Non. Celui qu'Ariane a choisi c'est le meilleur de tous. Ouais. Abusé. Tu veux goûter oreo et Ariane te propose Euh non non tu peux finir, faut ta plaise. Goûte celui-là il est bon. Non je vais finir celui-là. Mais je veux pas de, du coulis de. C'est le lendemain matin, comme vous pouvez le voir, à ma tronche, bien gonflé. On est, euh, on est où Alors, on est chez Greenwood. Greenwood. Yes, my love. Single. 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 Ah ouais. Ouais, ouais. Et euh, on était venu ici il y a deux ans, quand on était venu la première fois à Amsterdam. Et qu'est-ce que on s'était régalé. Donc c'est tout ce qui est euh, brunch, enfin même breakfast, euh, tout lunch, euh, tous les plats quoi. Anglais en fait c'est euh, très british et qu'est-ce que c'était bon. Et même là on vient d'avoir nos boissons, rien que les boissons sont trop trop bonnes. On a trop trop hâte du coup euh, de manger. Il y a la cuisine juste derrière nous comme ça. Je vous montre un petit peu le décor et euh, c'est excellent. Tout est homemade, tout est frais, tout est trop trop bon. Ayane et moi on a pris des œufs bénédictes euh, mais avec le saumon fumé à la place du jambon. Et euh, Isaac, lui, a pris une shakshuka. Euh, on a pris aussi, je vous montre, on a pris... Moi, j'avais besoin d'un bon jus bien frais, bien acide, parce que hier on a mangé tellement gras que là, j'avais juste envie d'acidité. Donc, jus d'orange fraîchement pressé. Isaac a pris euh, un jus de betterave. En fait, comme on fait à la maison, citron, betterave, euh, gingembre et pomme avec un matcha, comme ça, matcha latte. Moi, j'ai pris, comme j'ai mal à la tête ce matin, j'ai pris un peu de café, donc là, on est sur un euh, latte. Et Ayan, de bon matin, s'est pris une... Limonade. <rire> une bonne limonade de bon matin, euh, faite maison aussi. Voilà, trop bon. On est allé faire quelques boutiques, on a bien mangé ce matin. 
Et c'était délicieux et on est allé faire quelques boutiques. En fait, je voulais faire les boutiques euh, typiques euh, d'ici, bah, pour voir un petit peu la mode ici et tout ça. J'ai acheté deux bonnets, celui-ci que je porte et un autre, le même est en gris. Voilà, après sinon, il n'y avait rien de transcendant. Je suis allée chez Free People, mais il y avait des belles choses, mais pas de là à, à acheter. Et en fait, vu comme il fait froid, enfin en fait, aujourd'hui, il fait assez brumeux, comme vous pouvez le voir. Bon, je sais pas, j'ai pris, euh, pris, pris des bonnets. Je me suis dit que c'était le top, surtout que j'avais oublié mon bonnet à l'hôtel. Et puis des bonnets dans ces couleurs-là, j'en ai pas. Du coup, je me suis dit comme ça, ça me ferait une belle collection de, de bonnets. Là, tout doucement, on se dirige vers euh, Kos, parce que je voulais bien aller chez Kos, Arquette et Under the Stories, les trois boutiques qu'on n'a pas à Lille. On a fini la séance shopping, là on est dans un café trop trop mignon, blindé de monde, assez étroit mais hyper cosy, la déco euh, trop 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 chou en fait, un peu kitsch mais mignon, je sais pas comment expliquer. Il y a absolument plein de pâtisseries et de, et de gâteaux et tout et tout, enfin et de choses salées aussi, des quiches, des tartes et tout, mais c'est typique typique et ça a l'air juste incroyable. J'essaie de le filmer sans filmer personne autour de moi, mais c'est un peu compliqué. Peut-être comme ça c'est mieux. Oui voilà, comme ça c'est mieux. Et ça a l'air trop trop bon. Du coup on va, euh, on va commander, sachant qu'on s'est pas rendu compte qu'il était déjà 13h de l'après-midi, donc on va prendre du salé et un petit sucré. Leur apple pie, elles ont l'air juste incroyables. Je pense que c'est une de leurs spécialités parce qu'il y en a absolument partout. Et euh, on les voit faire des sandwichs devant nous. Ça a l'air trop trop bon. Yes, we're ready, sorry. Uh, can we have two tuna melts? Yeah, with white or brown a brown bread, please. Can we also have one uh, chocolate chip cookie? One piece of apple pie? Uh, is the cream on top or on the side? Oh, on the side is fine. And then for drinks, can we have one sparkling water? Yes. And one hot chocolate. Et donc, euh, ouais, ça a l'air juste incroyable. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. Donc là, si vous voyez, là, il y a le four avec le pain. Là-bas, au bout, il y a des... Il y a des gâteaux, là ils font les sandwichs. Je vais essayer de zoomer. Et là-bas au bout, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'apple pie et le comptoir aussi, il est plein. Enfin, est, ça a l'air juste trop trop bon. Nous voici de retour à la maison. On est vendredi aujourd'hui. Alors, il faut savoir que depuis ce matin, j'ai l'impression qu'on est samedi parce que, je sais pas, cette journée, elle a une vibe de samedi. Déjà, il fait beau. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué que souvent, il fait plus beau. Enfin, il fait beau les week-ends plutôt que la semaine. Euh, donc, grand soleil et tout. Ce matin, je me suis réveillée, je suis allée faire des courses et tout ça. Et Ayane est à la maison, forcément, parce que c'est les vacances scolaires. Et du coup, tout ça fait que j'ai l'impression qu'on est en week-end. Et comme tout est ouvert et tout et tout, bah, du coup, j'ai l'impression qu'on est samedi. Mais non, on est bien vendredi. On est rentré hier vers 4h, je crois, 4-5h de l'après-midi. On était à la maison. Et euh, bah, comme d'hab, bah, on est content de partir et on est toujours content euh, de rentrer. Là, je vais faire un petit peu d'ordre. Et donc, comme je vous l'ai dit ce matin, ouais, je suis allée faire quelques petites courses parce que honnêtement, à Amsterdam, on s'est fait plaisir. Mais alors, plus, plus, on a goûté tout ce qu'il fallait goûter. Voilà, on a savouré, on a, on a bien mangé. Et du coup, euh, avec Isaac et même Ayane, franchement, on n'avait qu'une envie, c'était de remanger des choses saines, des choses simples. Du coup, hier soir, on a mangé soupe de butternut avec du bon pain et du fromage et c'était trop trop bon et c'était exactement ce qu'il nous fallait euh, on s'est régalé ce midi parce qu'en fait ce matin je suis allée au magasin bio et à côté du magasin bio il y avait un poissonnier en fait vous savez en espèce de camionnette là du coup j'ai pris du cabillaud et j'ai pris du macro donc ce midi j'ai fait gratin de courgettes avec du cabillaud cuit dans le beurre et l'huile d'olive oh my god à la poêle 
trop trop bon. Le poisson était d'un fondant dingue. Franchement, ouais, on va pas souvent chez le poissonnier, mais à chaque fois, je me dis qu'on devrait y aller plus souvent parce que le poisson n'a juste rien à voir. Donc, euh, trop trop bon. Donc on s'est régalé et puis euh, ouais ce matin euh, des œufs donc petit déj salé pareil parce que les, les petits déj sucrés et tout et tout euh, voilà ça, ça va trois jours mais après euh, c'est vrai que même mon corps enfin je dis à Isaac je dis c'est dingue je dis ce morceau de poisson il m'a plus calé que euh, toutes les sucreries et pâtisseries qu'on a pu manger parce qu'en fait en tout cas moi j'ai l'impression que c'est comme ça tant que j'ai pas mangé euh, les nutriments qu'il me fallait surtout tout ce qui est protéines parce que mine de rien c'est quand même les protéines qui calent beaucoup et ben mon corps il a tout le temps faim et à Amsterdam j'avais constamment faim et là nickel. Je suis même allée à Auchan ce matin, j'ai pris du yaourt à la grecque, euh, il nous fallait des petites bricoles qu'on trouve qu'à Auchan et du coup j'en ai profité pour prendre du yaourt. Donc voilà, on recommence les petits encas protéinés et c'est vrai que moi à chaque repas, j'essaye d'avoir une quantité de protéines parce que encore une fois, c'est ça qui me qui me cale et aussi je le vois même par exemple enfin par rapport à mes séances de sport, bah, c'est quand aussi j'ai un, un bon apport en protéines euh, que voilà, je me développe musculairement et tout et donc euh, bah, voilà, c'est c'est important, enfin tu pas envie. Alors certes, je le fais aussi pour ma santé. Mais c'est vrai que bah, autant que ça se voit et autant optimiser un peu les, les gains, si vous voulez, et du coup, voilà, apporter ce qu'il faut aux muscles pour qu'ils se développent bien euh, aussi. Donc voilà, je vais essayer de clipser hop, ça ici. Can I, can I not? Donc, euh, donc voilà, et j'ai même fait des pancakes parce que je trouve que quand vous voulez euh, remettre en place des, voilà, des bonnes habitudes, quand vous voulez manger sainement et tout et tout, je trouve que le plus important c'est quand même to be prepared, donc c'est-à-dire d'être préparé et d'avoir en fait des choses saines sous la main. Et bien souvent, je trouve que euh, bah c'est quand tu as super faim, genre là maintenant tout de suite, et il faut que tu manges un truc là maintenant tout de suite et que tu n'as pas l'alternative la, saine euh, sous la main, c'est là que tout bascule et c'est là que tu deviens incontrôlable et que tu te jettes sur euh, le premier truc qui vient. Surtout moi en deuxième partie de cycle, enfin avec tout ce qui est fringales et tout et tout, même si bon ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais voilà, du coup, je suis partie sur des pancakes tout à l'heure. J'ai fait des pancakes, euh, alors à la base je les ai fait surtout parce qu'il nous restait deux bananes bien mûres et je voulais pas les jeter. Donc j'ai fait des pancakes à la banane, à la farine de riz plutôt que de la farine de blé. Donc euh, pareil, on recommence un peu le... On retourne en tout cas sur des bases sans gluten, hein, surtout pour moi, les garçons s'en foutent, mais moi c'est vrai que ça m'affecte me... ça pas mal au bout d'un moment. Donc euh, voilà pour ça, sans sucre. Bon j'ai mis quand même un petit sachet de sucre vanillé histoire de... Euh, une pincée de sel et j'ai mis de la cannelle, because on est dans la saison de la cannelle, n'est-ce pas Donc voilà pour ça, pour celui qui voudra un petit goûter, ou même pour moi d'ailleurs. Ça c'est mon fameux euh, gratin de chou-fleur. Alors faut savoir que je suis la seule à aimer le gratin de chou-fleur. Donc j'ai coupé un chou en deux et j'ai fait moitié chou-fleur au four là vous savez rôti épicé et tout ça avec euh, paprika euh, piment curcuma un peu de cumin ça les garçons eux ils adorent le, le chou-fleur comme ça bon moi aussi mais là j'avais vraiment envie d'un gratin pour aller avec le poisson blanc avec béchamel et tout et tout et donc j'ai fait l'autre moitié avec euh, en mode gratin j'avais fait aussi du riz parce que bon voilà pour euh, surtout pour Ayane si je lui fais juste un poisson et du chou-fleur il va faire un peu la tronche donc je lui fais du riz mais le riz après je l'ai mis dans la sauce du poisson Oh, trop trop bon donc voilà pour ça j'ai racheté aussi plein de fruits enfin plein c'est peut-être pas plein mais c'est vrai que nous comme on n'est pas des gros gros mangeurs de fruits euh, là si vous voulez on est un petit peu au max donc pommes euh, du coin enfin local c'est la saison des pommes donc trop trop bon j'ai repris des bananes euh, des clémentines corse je sais pas si vous les voyez voilà juste là elles étaient à l'entrée du magasin bio je... ah, tout de suite je les ai prises parce que j'adore les clémentines corse et d'ailleurs en ce moment aussi je mange pas mal de enfin on mange pas mal de vitamine c et c'est trop cool D'ailleurs, ça me donne envie d'en manger une. Et euh, alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai voulu m'habiller tout à l'heure. Et là, je vois 20 degrés. Je suis non mais what Moi, j'étais en mode pull et tout. Enfin, j'étais en train de chercher quel type de col roulé j'allais mettre. Mais non, non, il fait 20 degrés. Du coup, j'ai ressorti cette chemise. C'est une chemise H&M que j'avais achetée cet été avec le pantalon qui va avec. Bon, le pantalon, je l'ai rangé depuis, mais c'est vrai que c'est le genre de chemise, enfin, de par sa couleur, c'est vrai que ça passe aussi pas mal en automne. Et puis, quand il fait plus frais, euh, voilà, on peut mettre un petit pull par-dessus ou un petit cardigan et tout. Ça peut être sympa. Ou même un, un pull sans manche. Ça peut faire beau aussi en faisant dépasser, du coup, bah, les manches de la chemise. Donc, je me mange une petite clémentine ah ouais je voulais vous montrer aussi mince il est en haut ouais je me suis acheté une espèce de thermos slash tasse quand on est allé manger chez euh, saint jean à amsterdam d'ailleurs j'ai rencontré l'une d'entre vous là bas donc céline je te fais des gros bisous parce que je sais que tu regardes mes vlogs ça m'a fait tellement plaisir trop chou et je me suis dit non le, le monde est tellement petit hein. rencontrer une abonnée qui est belge à amsterdam alors et moi je lilloise enfin truc de fou, enfin, c'était trop chouette de la rencontrer donc là je vais mettre un petit peu d'ordre, je finis ma clémentine je vais mettre un petit peu d'ordre dans le salon, ah oui on est allé chez Cos aussi, du coup on est allé chez Cos euh, là-bas, d'ailleurs c'est trop marrant parce que je parlais avec la vendeuse parce qu'elle dit ah, where are you from et tout 
Et du coup, je lui dis euh, qu'on est de Lille. Je dis, en plus, il n'y a pas cos à Lille, c'est très frustrant. Elle dit, je sais et tout. <rire> du coup, elle dit, bah, raison plus pour venir à Amsterdam. Je dis, bah ouais. Du coup, à cos, nous avons pris Isaac et moi chacun une petite chose. Moi, j'avais vu plein de trucs. Bah, D'ailleurs, vous me voyez. Ah, mais oui, vous me voyez ici dans les cabines d'essayage. J'avais vu un super jean, mais il était trop grand pour moi. Le pull qu'Isaac a pris, j'ai failli prendre le même, euh, mais finalement je l'ai pas pris parce que je l'ai essayé en une taille euh, plus petite pour moi. Enfin, ça faisait moins l'effet escompté, du coup je l'ai pas pris. Euh, mais j'ai pris un pull quand même. Et Isaac, lui, du coup, a pris le fameux pull. Il a pris celui-ci. Bon, je vais pas le déballer parce que je vais le laisser quand même déballer son propre pull, mais je vais vous montrer le mien. Du coup, j'ai pris ce pull absolument magnifique. En fait, j'adore le, le travail au niveau des, des... Enfin, les détails plutôt au niveau des épaules, comme ça, avec la, la couture, comme ça, en diagonale. Et ici, l'effet côtelé, ici, au niveau des, des épaules. Trop, 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 trop beau. Et le col cheminé, qui est, comme vous le savez, mon col montant préféré. Je préfère ça au col montant. Quoique même maintenant, le col montant, j'aime bien. Mais il faut quand même que ce soit assez lâche. Euh, j'aime pas quand c'est trop, trop proche. Ou alors que ce soit, au contraire, très, très fin. Vous savez, les types de col montant, comme ça, en 100% ou 100% cachemire qui sont très très fins et du coup ça va c'est pas trop gros et serrant ici ce pull trop trop beau et euh, ouais et en fait comme je vous l'ai expliqué le col est cheminé et en plus il est hyper large autour du cou donc j'aime beaucoup la couleur bien évidemment euh, un classique un indémodable euh, un incontournable qui va aller avec absolument tout même avec la tenue que je porte maintenant je pourrais très bien le mettre même par dessus ma chemise et faire dépasser le col et faire dépasser un peu les poignets d'ailleurs je vais peut-être le mettre après parce qu'on va partir euh, avec Isaac je crois qu'on va aller se faire un ciné on va aller voir le biopic sur Aznavour. J'ai trop trop hâte. J'adore Aznavour. Et du coup, ouais, je vais peut-être le mettre parce que même si là, il fait 20 degrés, euh, le soir, il fait quand même très très frais. Enfin, très très frais. Il fait plus frais. Donc, euh, une petite laine ne sera pas de refus. Donc, voilà pour ça. Donc, euh, ça va, j'étais plutôt raisonnable. Je vous mettrai le lien du pull en barre d'infos si je le retrouve euh, sur le site. Donc là, je vais débarrasser un petit peu et je vous reprends après. Mmh. 